起了。哎，小贵姐，大哥，祝你子孙满堂。我坐起来啊！抓紧戒备。站开！坐好。酒喝完了，我有句话要对大家说。过了今天，黄金道上就没有曾老大了。成亲以后，我就金盆洗手，退出江湖，过我们自己的小日子去。大哥，嗯，你，兄弟，不要再说了。来，是兄弟的，就喝了这碗酒。师兄。师兄，师弟给你道喜来了。大家都听着，今天是我曾石洛成亲的大喜之日。在这里，没有警察，也没有什么劫匪。朱一书是我的师弟，他来给师兄道喜，天经地义。都把刀收起来。兄弟，祝你和嫂子结为秦晋之好，琴瑟和鸣，祝你们子孙绵绵。借师弟吉言，坐。师兄，今天你过完你的洞房花烛，明天就跟我回警署自首吧。自首。让你们警察，如果你真要这么讲的话，就别怪我不讲师兄弟的情义了。我必须把你缉拿归案。朱一书，警察就可以六亲不认吗？有本事你今天就把我带走！师兄，你别逼我，逼你，今天就砍了你！大哥，大哥。警察来了！大哥，别动！别动！别动！别动！别动！别动！是你把警察带来的，师兄，你听我说，你们已经被包围了，放下武器，开枪！不要开枪！不要开枪！
，嫂子，嫂子，嫂子，舅舅，嫂子，舅舅，舅舅，这这这怎么了？啊，舅舅。杀了舅舅，不是我，你这个畜生！你，别动，别动，别动，别动，别动，放开我！别动，我要打死你这个王八蛋！是的，注意住，我要杀了你！我要杀了你！我杀了你！注意住，是你杀了舅舅，我饶不了你！别走，走，走，我要杀了你！别走。遗书，你一定要去雁门县，我也不拦你。雁门县走私猖獗，土匪横行，一直是省主席和我的一块心病。你若真能肃清这些旧弊，遗书，我替雁门县乃至整个河西省感谢你。请老师放心，学生自当尽力，不辱使命。遗书，我不管你当初当警察的理由是什么，一旦穿上了这身警服。就不能辱没了他。他不是你报私仇、了旧怨的工具。国之法器，当造福于民，这一点，你永远都不能忘记。是。我最后，再嘱咐你一句：雁门县一方的平安，就是你真正的功名。做你为大哥，今天我就让你明白明白，在这雁门县，谁才是大哥？说，那些货都在哪儿？师兄，你这是罪上加罪，你收手吧！废话少说。
拿命来，师兄！呀！师兄，你呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，是这个呀，把我们当兔子。再说了，我们现在还不是犯人吧？就是。你怎么那么多事儿啊？有的吃就不错了。这里所有的犯人都吃这个，就你毛病多。哎，等等，怎么了，小兄弟啊？不如你帮我买条羊腿。等我出去了，我之前我加倍还给你。齐大少爷，就你花样多，就这个，爱吃不吃。你怎么说话没头没尾的呀？报什么仇啊？我被人打了。好、哦，在咱们大风镇，谁敢打你呀？你可是公主啊！哎，季东海，我跟你说的是真的，不信你看看，你看看，看见没有啊？给我打的，一定是你先去欺负人家，结果又被别人给修理了，是不是啊？季东海，你什么意思啊？说吧，谁干的？我也不知道。我本来是想找朱大哥道歉的嘛，顺便请你们去我家吃羊。哎，我跟你说，我走到警所外面的时候，我就看见有一个人在那鬼鬼祟祟的，我就上去问了他两句嘛，结果那个人上来就把我打成这个样子了。我说姑奶奶呀，就你这两下子打打羊也就行了，打什么人呢？哎，季东海，我说你怎么胳膊肘往外拐你？你说你到底帮不帮我报仇？一定得报。可是你总得告诉我是谁干的吧，要不然我怎么替你报仇啊？嗯，哦，那个人啊，个子很高，一脸络腮胡子。大哥的妈妈，他怎么在这儿啊？哥出事了。咦，大哥，嗯，大哥，怎么着？咱们不回山寨了？不回了，这几天我们就在这住下了。师兄，嫂子的事儿。确实是我，可是，周一说，事到如今你还想狡辩？我大哥亲眼看到的，难道能有假吗？我现在就杀了你，替我嫂子报仇去！大哥，过几天，是你嫂子的七七忌日，到那天，在你嫂子的坟前，再杀了她。是，绑起来。
，朱警官，朱警官，朱警官，去那边看看。朱警官，朱警官，朱警官，朱警官，哎，那边看看。朱警官，朱警官，朱警官，朱警官。我是早就有退出江湖之心，可是无奈。老天爷不给我退出江湖之命。我和朱一书的事情，只是我个人的恩怨。可是现在，八天王谷众兄弟都牵扯了进来，我是拖累大家了。大哥，这些话你以后不要再说了。你是我们的大哥，你的事儿就是我们的事儿，有什么拖累不拖累的？都是朱一书这小子害的。哎呀，行了行了，大哥。嫂子的后事，不是我和兄弟们管的，是朱一书管的。朱警官，朱警官，哥，朱朱警官。
，大哥，大哥，大哥，大哥，没事没事吧？杀了他！你，你大哥，让朱玉书这小子就这么死了，真是便宜他了。不过总算帮你把仇报了。大哥，这小子必死无疑了。哎，你说这小子哪儿去了？这小子这么长时间没找着，是啊，都前后两年了，这大伙儿说没就出去打。你说说啊，这都一个晚上了，哎，东海来了。季巡长，这都找了一个晚上了，一点音信都没有。东海，他要是真被曾石若给抓了，那可真是凶多吉少了。曾石若不是一心想要杀他吗？瞎嚷嚷什么？朱大哥福大命大，找不到不许睡觉。给我继续找，找找找找找找找找找找找找找，走走走，都去找啊！跟头媳妇能找去吗？季巡长，怎么样？郭林村的一个村民说，他前天晚上听到西风山那边有打斗声，我就带着几个兄弟们过去看了一下。我们把西风山搜了个遍，在悬崖下边发现了这个。季巡长，不可能，不可能的！朱大和福大明的，他不会有事的。季巡长，西风崖那么高，从上面摔下来。恐怕是凶多吉少啊！我不信，我自己去找季巡长。季巡长，哎呀，去去去去啊！你们一个个哭丧着脸干什么？一定是你们没仔细找。我现在去把他找回来。哎，季巡长，季巡长，季巡长，你冷静点行不行啊？朱巡官从那么高的地方摔下去，凶多吉少，现在肯定是完了。他没死，小龙，跟上，跟上啊！这个时候也不能再瞒了。小赵，哎，你到县里去一下，把朱巡官遇难的事情向上面汇报一下。是，准备点东西，好好布置一下，送朱巡官风风光光的上路。朱大哥。分头行动吧，走走走走走走，都走吧。哥，哥
。县长、局长，朱一书死了。什么？此话当真？千真万确。来警所报信的人刚走，他们说是朱一书被曾石洛追杀到西凤崖，掉崖摔死的。现在他们正忙着办丧事。我知道了，你去吧。是。朱一书死了。他死了，巡官这个位子就空出来了。你去大丰镇把这件事处理一下，我再下令。那么东海就可以顺理成章的成为大丰镇的巡官，我的心愿也就了了。县长，嗯，我觉得这个事情发生的太突然。朱一书是不是真的死了还不确定，我要亲眼看到他的尸体，才能行。老程，你说的对。耳听为虚，眼见为实，这件事关系到我儿子东海的前程，所以我得跟你去。祭奠嫂嫂的东西，我都准备好了，咱们走吧。嗯，老杜，你说朱一书真的死了吗？大哥，西凤崖那是万丈深渊，按当时那个情况，这小子是必死无疑，只是有一点可惜，没有亲手杀了他，用他的人头去祭奠嫂嫂。这次去大丰镇，千万要小心行事，不要再出纰漏。玉面飞龙的事已经安排好了，局长您就放心吧。玉面飞龙的事是小，关键是要把货拿回来。朱一书这一次，我们拿货就更容易了。但我们不能掉以轻心，这次货不能再有闪失了，我们的损失已经够大了。是。你们在干什么？啊！干什么？干什么？你们！我哥他妈要死！你们在干什么？都快点！快点！这是东海！东海！东海！快点！快点！走！小强，我答应过你，成亲以后就金盆洗手，退出江湖，再也不做大街劫舍之事。我陪着你回你的老家，至少几亩地。我们还可以种几亩地，然后过一点那种悠闲的小日子。盖上几间房。你为我们增加，生几个孩子。我特别喜欢桃花，我们干脆在院子门前种几棵桃树吧。我给你在床前院后种满了桃花树，等桃花开的时候
，去折三五枝桃花，插在花瓶里，到时候往屋子里一放，特别的香。成亲以后，我就金盆洗手，退出江湖。好的，石头哥，我等着和你一起过男耕女织的小日子。这一切都无法实现了。阿娇，我特别的想你，想你头上的桂花纹，想和你挨着在一起说话。可是你现在孤单的躺在那里。我怎么能够原谅我自己？老三，啊，你看，主医书。他居然没死，这小子命也太大了吧！师傅说你命大，果然没错。可能是我命不该绝。师兄。那些嫂子的事儿够了，我不想听你做任何解释。东海呀，我知道你很难受，但是你也不能这么胡闹下去呀、啊。朱巡官不在了，你现在要想的是如何继承他的遗志。你这么胡闹，对得起朱巡官吗？失去这么好的一位同仁，那是雁门县无可弥补的损失啊！但是孩子啊，人死不能复生，你还有许许多多重要的事情要去做。如果你一直沉湎于痛苦之中，那朱巡官的在天之灵也是无法安心的。朱巡官殉职了。但他至死都是一个好警察，一条铁骨铮铮的汉子。东海呀、啊，你与其在这里痛苦悲伤，还不如发愤图强，以朱巡官为榜样，立志为民，多做点有用的事情，造福一方。你我弟兄之间，真的要这样吗？师兄，你这是干什么？师傅说过，磕一个头，大过磕三个头的礼。周一叔，娇娇是你埋的，碑是你立的。这些原本是我应该做的事情，你都替我做了。这个礼，你该收。师兄，你我就在娇娇坟前做个了断吧。拿命来！
哥这是什么打算？他这是要跟朱一书同归于尽的。损阴德的事情，从小就对我那么好，为什么？为什么会这样？我好心待你，却恩将仇报，杀了我的爱妻呀！你死我活吗？你杀娇娇的时候，就应该想到有今天。呀！啊！呀！我！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！咱们俩现在谈谈正事吧。你们这次破了这么大的案子，你立了一大功，我心里有数。我回去之后，马上就给你们写请功报告。我看这报告还是别写了。朱大哥尸骨未寒，我们还没有给他报仇，没脸去领功。你还是自己揣兜里吧。东海，程局长是你的长官，你说话怎么这么没规矩啊？跟程局长道歉。他现在的心情，我可以理解。东海啊，我告诉你，我这次来，不单单是为朱一书来祭奠的，我现在还有重要的公务在身，我希望你能配合我。您说，把玉面飞龙这个案子移交给县警局。程局长，没有你这么欺负人的吧？我们辛苦种树，果子熟了你过来摘，太让人心寒了吧？你知不知道我们办案子多不容易吗？总共就那么几个人，连个趁手的家伙都没有。我们面对的可都是穷凶极恶的歹徒啊！每一次火拼的时候，他们的家伙比我们的都厉害。我们不是拿命去拼吗？要不是朱大哥足智多谋，每一次都能化险为夷，我们都不知道死了多少回了。小人物的命也是命啊，命不一定比谁贱。我们拿命破的案，你上下嘴唇一碰，就要接手。你出去问问兄弟们。谁同意？我这是替你们着想啊！为我们着想，就给我们配几把枪。我们这个警总总共就三把破枪，该想的时候不想，不该想的时候想了。要不是我这次命大，你们祭奠的应该是我。东海，怎么说话呢？枪支的事情，程局长说了也不算，那是上头规定的。那移交玉面飞龙的事情，我也做不了主。你，大风镇警所巡官，不是我，我没有这个权利。这个案子我们自己来办。那你告诉我怎么办？那么多的烟土，你能测出烟土的纯度吗？还有那些枪支出处、子弹型号，现在不是逞英雄的时候，你们镇警所根本办不到。这不用你操心，我自己能解决。那你告诉我，你有什么办法？东海，东海，执行命令，出一书。哥，你没死啊？你为什么不早点回来呀、啊？你看给我们折腾的，把这东西都整出来了。快，派人撤了。快，一叔啊，你没事就好啊。哎呀，你把我们都快急死了。是、啊，谢谢县长、局长的关心，都是属下的错。回来就好，回来就好啊。东海，啊
，按照程局长说的，把玉面飞龙的案子移交给县局。哥，我没听错吧？你怎么了？我没怎么样。程局长说的对，我们这个警所怎么能跟县局相提并论呢？无论是我们的刑侦手段，还是我们的枪支，都是比不了的。别犯驴脾气啊！哥，你。你不是跟我说过，玉面飞龙这个案子牵扯很大，我们得自己查吗？你查和县局查有什么区别？朱一说，马上写个报告，准备移交。是。你这是仗势欺人呢、啊、你！东海，东海，程局长是你的长官，好好说话。义父，这里没有义父，只有雁门县县长，也没有什么人的儿子。你就是一个警察。是。局长。对不起，我冒犯您了，您责罚我吧。小不为例，我看这样吧，咱们一分为二。你说，哎，你去查齐少爷的来路，玉面飞龙的案子交给县警局，两条腿走路。我这么安排是有考量的，因为你有更重要的事情要去做。什么重要的事儿？抓捕曾石洛。注意说啊，曾石洛越狱，还杀了我们一个警察，这可是死罪。如果我们抓不住曾石洛，那就是我们警职人员的耻辱。从明天起，你们镇警所全体警察，全力以赴，给我抓捕曾石洛。我要还雁门县一个太平。是。董海。是。快走，快点。快走，快点，快点，都跟上，快点，看什么看？快走，快点。大哥，你怎么知道是我？我能不知道是你吗？在这个点儿，谁还敢偷袭堂堂大丰镇警所的巡官啊？没意思。你呀，啊，你明天早上不是还得放羊吗？早点回去吧，啊，回去吧。还有脸叫我师兄？朱一叔
，你我之间这笔账，今天晚上一定要做个了断。师兄，你听我解释啊！你去跟阎王爷解释吧。个人的事情，殡葬于此。你是个好兄弟，可我不是个好大哥。大哥，兄弟，对不起了。这事儿不能怪你，是我失手才误伤了大虎。怪我。回来的路上，我已经想清楚了。从今天开始，我和朱一书之间的恩怨，就是我个人的事情，你们谁也不许插手。大哥，这绝对不是你一个人的事儿。这是天王谷所有弟兄的事儿。是啊，大哥，这不是你一个人的事儿啊。行了，就这么定了。大哥，大哥。
走，刘仁，走，走。哥，一个人都没有，没有。就我一个人，师兄，你这是唱哪出啊？空城计啊？怎么？怕了？如果我要是怕的话，岂不是辜负了你的安排？好，朱一叔，我告诉你，我的兄弟们都已经下山了。整个天王谷就我一个人，你是一个人上呢，还是和你的兄弟们一起上？师兄，我告诉你，今天无论如何，你都得跟我走。你应该知道，我一直都想杀你。今天，除非我死在这里，要想带我走，没门师兄。先走，我来断后。大哥，你先走
，咱们别再让来让去了，一会儿追一输，他们就追过来。这怎么能行呢？你们先走吧，大哥，大哥，你先走，先走吧。哎，大哥，你快先走吧，快走吧，快走，大哥，快，快来，你们小心啊！他们快来了，快变身子，别动，别动，别动，别动。最多也就是关几年，咱们留得青山在，不怕没柴烧，想办法以后再搭救他们。走，快走吧，快走！大哥，咱们辛苦了这么多年，搭上了这么多兄弟的性命，好不容易建立起来的家也就这么完了。算了，老杜，不就是一个天王谷吗？这个世上，有志者事竟成。真要是舍不得，再见个十个八个的，有什么关系？现在的当务之急是要尽快把四普他们救出来。我吃完饭就下山，把山下的兄弟全都召集起来，不就是劫狱吗？一次是劫，两次也是劫，我就不信救不出来。你先不要惊动兄弟们。我们自己先想想办法再说。大哥，能有什么办法？就算您再神通，这劫狱的事儿，咱们两个人也办不成啊。您知道吗？上次救您的时候，我们劫过一次狱，那些警察正防着咱们呢，能不加强戒备吗？所以，咱们必须把兄弟们都叫上，才有可能成功。救人的方法有很多，劫狱不是什么好主意。可是，咱们没有别的路可走啊。嗯，再想想。我们先把关押他们的地方查清楚了，再说。哎，大哥回来了，坐坐坐。这是，看起来不太痛快。还不是为了朱一书这小子，这王八蛋处处跟我作对。今天为了他，让上边臭骂了一顿，还差点拿枪崩了我。奶奶的，老子在道上混了这么长时间，还没受过这种嫌弃呢。他娘的，朱一书，敢欺负我大哥，活得不耐烦了吧他？要不咱弄死他算了，弄死他，怎么弄啊？啊，那曾石落武功那么高强都没得手，就你跟我，还想弄死朱一书？大哥，这明着不行，咱可以治去啊。我大哥他……不是曾石落，他这个人心眼太死性了，还遵循刀哥那套老规矩。大哥，咱不一样啊，咱有枪啊。这要是想个好点的法子，我就不信杀不了他朱一书。兄弟，我没看错人，够义气。大哥，咱都是一条船上的人，你的事儿就是我的事儿，欺负你不就等于欺负我吗？我要是不帮你出这口恶气，我自己心里就过不去。哎，哎呀，相见恨晚呐、啊，兄弟。你放心，你的事儿我会放在心上。哎，你救过我的命，那咱俩那就是过命的交情。过两天，等局长消消气儿。我再跟他说几句好话，我相信他肯定会答应啊！多谢大哥，多谢大哥，来喝酒，哎，消消气啊！哎，来，嗯，啊，大哥
，我敬你，来。兄弟，大哥，不是我要出卖你和二哥的，是程局长和教练，他们逼我干的。如果我不那么干的话，他们，他们就会杀了我的。你的命值钱，老二的命就不值钱吗？大哥，大哥，哎，哎，哎，哎，哎。兄弟一场的份上，求你放过我这一回，我以后再也不敢了。就跟老弟说吧。小蝶仙，哎，小水仙和小蝶仙有客人了，我们家别的姑娘也好着呢。春花秋月接客啦！哎呦，好好伺候着大爷。哎，哎呦，二位爷。哎这个消息绝对可靠啊！明天上午从大风镇经过，全是这个。是块肥肉，就怕拿不下来呀。嗯，哎，来来来，哎，儿，发财的机会来了。<笑>哎、我最讨厌别人抢我的东西。嗯、不该惦记的，你们就不要惦记。明天的买卖是我们哥俩的。你你你你你哪来的？哎哎哎哎哎哎哎哎哎饶命！大哥饶命！哎哎，滚！
千里，共婵娟。是王蒙汗药，绝对没有毒，要不了他的命，只要让他睡上一上午就行。这是别人孝敬局长的，局长一下就想到了你。头上这么多汗啊,啊！呃，天热，这屋里闷。哎，朱县长，你快吃药吧。局长，这是林县一批急需的军用物资，放心吧。报告局长，能否开箱检查一下？你说什么？开箱检查？对。你再说一遍。报告局长，您曾多次指示。鉴于雁门县走私活动猖獗，所以所有过往物资必须经过严格检查，确认无违禁品后方可放行。混蛋！行啊，用我的话来堵我的嘴，你竟然敢质疑你的长官，不服从我的命令！你们大丰镇警所的警察都跟谁学的臭毛病？如果你要好好跟我说，就凭你刚才。那种胆大认真的样子，我还真想让你开枪检查。不过，就看你今天这个挨揍的这个样子，我真不让你检查。放枪！走。撤！撤！撤！撤！撤！跟上！朱军长，朱军长，朱军长。局长辛苦了，刚才多亏了您了。
众位兄弟也辛苦了，感激不尽。你客气了，老刘啊，我只能把你送到这儿了。除了雁门，我就爱莫能助了。你多加小心。明白。谢谢陈局长提醒。嗯，好。收队，走，走，撤。大哥，回来了。鱼，来，我签。哎，金明，啊，你回来了啊，回来了。哎，哥怎么样了？哎，一直睡着就没醒过呀。好，多睡点好。大夫不是说了吗？让他多休息，好得快。不会啊，我从没见他这么睡过。不会出什么事儿吧？哎，要不你去看看。啊。今朝。